I thank the Lord for giving this opportunity to be able to be here. Uh, we are grateful for the legacy of Amici in our lives. Our earliest memories in our lives are when we came here, when we would come and visit Upsana and Amici. And Upsana and Amici will be up early in the morning praying for the whole family, going down the list one by one for each of the children grandchildren, each of their needs. And then she was a, not only a good Sunday school teacher, she was also a teacher to us. Many of the stories that she used to tell us, I tell to my own children today, with great examples, with great, uh, with great um, lessons for us to follow. We are also thankful, Father, for the wonderful legacy that she has left in loving the, lo the, the, the children and the servants of God. She had a deep love for those who served Him, and that's a great legacy for us as well. I think of the, 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 the passage in Paul, uh, Philippians chapter 3, verse 17. Paul says, Brethren, be followers together of me and mark them. And uh, he, Apostle Paul was not being boastful when he said that, to follow Him. He was saying that he's a benefactor of God's grace in his life. He's a benefactor of God's mercy in his life. And he had a devotion for Christ and his cause. And he's saying that is a good pattern for any of us to follow. And Amachi, as she has been promoted to glory, she has left a legacy that tells each of us that it is something that all of us are able to follow because we are all benefactors of God's mercy in our lives. We are all benefactors of His grace, undeserved love that was shown towards us. And that should allow us to be able to have a devotion for Christ and His cross. And that is something that any of us can follow. And I thank the Lord for Amachi and His great legacy and her great legacy and the wonderful life of Christ that took place in her life that she could be called the true child of God. And today, as she has been promoted to glory, she leaves behind a pattern for us as grandchildren to follow. May his name be glorified. I thank the Lord for this um, opportunity he has given us we need to be able to come here and spend this time with Abhishek and um, our, all our loved ones today. Um, it's really it's standing here with a sense of gratitude to God that He gave us the privilege of knowing her, to enjoy her love, her care, her concern for us, and as Jimmy said before, the memories that we have of Apachinamuchi is when we used to come here in the school holidays, um, we would be going out with George Sar and James Sar and Kamlasan and all of them, and they will take us also along with them to go and visit homes and preach the gospel and um, they have the fasting prayers and there's always some activity in the in the home when we used to come here. And also the memories that we have is early in the morning both of them waking up and they were praying for every single member in the assembly, every single member of the family, for the children, grandchildren. And as Joseph Kevin said, she took it to heart that to take it to the Lord in prayer. And we are really grateful to the Lord for her life, for her prayers, for her love to each one of us. We are also grateful to the Lord for the family of God that has been around them when we were not here, that, to take care of them, to help them, to take them to the hospital, to show concern and love. And we are grateful to the Lord for the family of God that we have as His children. The privilege that we have to be part of His family, no matter where we are, that we are part of the family of God. And to enjoy that fellowship that we've had with 
various people that we, that is here today and we are thankful to the Lord for that. We are also thankful to the Lord for the privilege He's given us as a family, my wife, to to spend time with her and to love her like a, like her grandmother and she loved my wife also like her daughter. And our children also they have the privilege of spending time with her and knowing her. When I was leaving to come here, a lot of people came and said, I'm sorry for your loss. And when we say loss, it gives a sense of finality. It gives a sense of this, that it's gone forever and it's no longer retrievable. But it's, it is not a loss, it is a separation that we have here today. She is separated from us, but we will join her again and that's our hope and that's our privilege. And we are thankful to God for that privilege he's given us. He has a hope because he's alive. We will also live with him. And we will also join her and rejoicing and praising our Lord in heaven. One of the chapters that really inspired me is Acts chapter 7. And it's a story of Stephen telling about the journey of the children of Israel from the time of Abraham all the way down to the time of Jesus Christ. And when you look at it, you can see actually it's a story of God's revelation of His gospel for the people of the whole world. But it also tells the glory of a God whom the earth, where the earth is His footstool and the heavens are His throne. But when you look at the end of that chapter, we see Stephen being stoned to death. But when you read there, we see even though he is in the throes of death, he looks up to heaven and says, he sees Jesus glorified. And the last words end saying, and then he fell asleep. <coughs> Our Amashi has fallen asleep, but she will wake up and we thank God for giving her privilege to know him and love him and to live for him and giving us also an example to follow. Amateur, the Walla, enjoy is no lana. I think I'm the Angle Pies on Naki, Ella Bakal, 
ഏറ്റവും കൊച്ചായ മാത്യു പോലും അമ്മച്ചിയുടെ വായിലോട്ട് പായസം വെച്ചു കൊടുത്തു ആ നിലയിൽ അമ്മച്ചി അത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു ആ നിലയിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എല്ലാം വിടയായത് രാജയുടെ ആ തീരുമാനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കാണ് പലപ്പോഴും പലരും പറയാണ്ട് ജോർജോറീസ് വീട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലല്ലോ മോളിയാണല്ലോ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല രാജി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച് തന്നിട്ടാണ് താൻ യാത്ര പോകുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തന്റെ പിൻബലെ പോകുന്നിടത്തിന് എല്ലാം വിളിച്ചു ചോദിക്കും അമ്മ എങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന ചിന്ത ആ നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തന്റെ ആ പൂർണ്ണ സഹായം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർക്കാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു തന്നെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെരിച്ചു മോളെ വിളിച്ചു വെച്ചു മോളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് സഹായത്തിന് വല്ലവരെയും കിട്ടുമോ വല്ലവരാവരുന്ന് മോള് പറഞ്ഞ മമ്മി ആ ഒരു കാര്യം വലിയ പ്രയാസമുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തീരുമാനം എടുത്തു അന്ന് മുതൽ സഹായത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ ദൈവം ഇന്ന് വരെ എനിക്കത് അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് വേലക്കാർ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം അത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് വന്ന അന്ന് മുതൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുക ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും എനിക്ക് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി ഇവിടെ ഉള്ള ദൈവമക്കളുടെ ആ ആ ആ എൻകറേജ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നന്ദിയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കാണ് ദൈവം ആ ഡാഡി പറഞ്ഞ തീരുവ ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് തിമത്തിയ സഞ്ചിന്റെ നാലാം തോന്നും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്നുള്ള ആ വാക്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിര